Hola cuarentones, hoy nos encontramos en Huelva, es un viaje express, hemos venido solo eh, pues por unas 48 horas, aunque solo vamos a grabar el día de hoy, sábado, llegamos ayer viernes desde Marbella, estamos en cambio de quincena de julio, todos los que eh, seáis de España sabéis que es la quincena, el cambio de quincena donde más tráfico hay de todo el año, pues nosotros ayer tuvimos suerte y en unas 3 horas y media llegamos de Marbella a Huelva, lo que os digo, van a ser 24 horas, Estamos en Huelva Capital, no en sus alrededores, aunque sí tengo que decir que ahora mismo nos encontramos en el municipio de Palos de la Frontera porque hemos venido a ver tres de sus principales monumentos que está a tan solo 15 minutos de Huelva. Comenzamos y esperemos que os guste. escaleras Pues acabamos de terminar de ver el Monasterio de la Rábida, precioso, una pasada, la verdad que no esperaba que fuese tan bonito, sobre todo sus patios y su iglesia. Eh, algunas partes de este monasterio tienen hasta 800 años de antigüedad y ahora pues nos dirigimos a ver algo muy muy especial que es lo que más ganas tengo de ver. A ver qué tal. Pues continuamos nuestro viaje por Huelva y en esta ocasión estamos en el puerto de donde zarparon las tres carabelas de Colón. Es un museo, por lo visto está muy chulo. Zarparon el 3 de agosto desde este puerto de 1492. Tuvieron una travesía de dos meses hasta llegar a lo que hoy conocemos como Bahamas, que Cristóbal Colón pensaba que era Asia y no América. Acabamos de terminar de ver las tres carabelas, ahora vamos a ver los museos y la verdad que es espectacular. Lo que no sabemos, tenemos que nos preguntamos cómo podía dormir aquí tanta gente. Por lo, por lo visto dormían en hamacas, 
pero es tremendo porque el espacio es muy reducido, o sea, en cubierta puede que haya, no sé, 30 metros, como mucho, y pensar que esto estuvo durante dos meses navegando por mitad del Atlántico, eh, es complicado, ¿eh? pero muy muy bueno, muy recomendable. maravedíes no le sobrarán a un pobre soldado que partió a la las indias y volvió lisiado. ¡Ay, una ayudita! Y a la hora de comer nos dirigimos al restaurante La Cantina con la familia de Sara. Quiero darle las gracias a Marga por invitarnos por su santo. Bueno, pues después de la pedazo de comida que nos hemos pegado, hemos vuelto al hotel, hemos descansado un poquito, nos hemos pegado una ducha porque aquí en Huelva hace un calor infernal y más en julio, lo normal. Y ahora vamos a, a ver unas cuantas plazas y unos cuantos monumentos que podemos encontrar por Huelva y vamos a acabar el día en un lugar muy especial que es un muelle muy, muy chulo. Pues nada. Continuamos con nuestra visita.
Quinto. Fue construido en 1873 por dos discípulos de Eiffel. De hecho, podéis ver por la estructura que se parece un poquito eh, a la Torre Eiffel de París, por supuesto. Este muelle se creó por parte de la compañía de Río Tinto Company Limited, si no me equivoco, para la exportación de minerales, convirtiendo Huelva de un pueblo pesquero a la capital mundial de la exportación de minerales. Me gustaría que dejaras en los comentarios tu opinión acerca de esta nueva manera de hacer vídeos, donde hablo más a cámara. Por mi parte nada más, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y si queréis estar atentos a nuevas entregas podéis suscribiros a mi canal.